Okay, good morning. So today's topic is <coughs> Concord. Very important topic. Manamu SIEPC Gata Prasna Patra Lana Gamanisti E. Amsam Nunchi Tarachuga questions are do Nadu. So Chala easy topic Chala interesting and important topic Concord. Ikada Concord and Day in Tante Agreement and Arth. Dedi Madhya Agreement and Day. Agreement between the subject and the verb of a sentence. Manam edaina vaka sentence this kunte. Andilo subject to verb object and evi general kunte. Vaka well object to na lake poina. Subject to verb by the kachitang kunte. Kada vitilo. ఈ రెండిటి మధ్య ఎప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి ఒక ఒప్పందం అనేది ఉండాలి సబ్జెక్ట్ కి వర్బ్ కి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ కి వర్బ్ కి మధ్యలో అగ్రిమెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి ఏకీభవించాలి ఏకీభవించడం అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే వర్బ్ సింగులర్ లో ఉండాలి అంటే కర్త ఏకవచనంలో ఉండి క్రియ ఏకవచనంలో ఉండాలి Wakavela idi plural aite, idi kuda plural loundali. Ante karta bahuachinam lounti, kriya kuda bahuachinam loundali. The name and tar ante subject verb agreement and tar. Ante waka sentence lo chet vanti verb an edi, than is subject to cheta yeki bavinchali. Subject to verb much agreement to ganakaleka poti, sentence an edi. Wrong out. Ipadu chudandi. He is my brother and they are my friends and they are my friends. Ikadamir Gamani stay. It is singular. Atadu. Ikad is ochin, singular verb. Ikad a de ante varu, plural gada, ikad arochin, the plural verb. So rendit macha agreement tundi. Agreement lake pod mante allowed to nante, he are my brother and naman kundi, tapautundi. They is my friends and na, tapautundi. So subject singular lo unapu verbu singular lo unali, subject plural lo unte, verbu plural lo unali, the name and tarante. Subject to verb agreement enter. So, he subject to verb ane di Oka family lo bhariya barthal la ane di. So, bhariya barthal la maachya parispar avagahana anyonyata unna pade a family Ande, oka chakati vaivahi ka jeevita ni anand hinche ka lugu taru. Oagar ki TV, oagar ki GTV ishtu manu kondi. Rosu fighting like. So Adevidanga waka sentence low subject ki varbuki madhya kuda alanti ah, waka coordination waka cooperation waka agreement anedi undal. So the name and tarante subject verb agreement and tar. In the chinna concept maroka chapter in the kuane sandeh mustunimanak. Ikadaite he, Athadu, Eka Vachanam, Kabatizu, Ikada Devaru, Bahuachanam Kabataru, Ilas Pastanga Telstundi, Kani Koni Sandar Balu, Koni subject Lu, Chodanic singular and Pistai, Kania be plural. Koni subject Lu, Chodanic plural and Pistai, Kania be singular. Yalauna put singular got treat shali, Yalauna put plural got treat shali, Idanta Kuda, Ikudas Raskundi. Concord. Agreement of the verb with subject. In a sentence, in a sentence, the verb should always agree with its subject. 
in both person and number in both person and number oka vakyam lo karta kriya anevi parasparam oka danito okati ekibavinchukovali if the subject is singular the verb is singular if the subject is plural then the verb is plural karta ekavachanamlo unte kriya ekavachanamlo undali karta bahuvachanamlo unte kriya kuda bahuvachanamlo undali this is called an agreement between the subject and the verb of a sentence deene em antarante subject to verb madhya gala oppandam antaru so oka vakyam lo vache tvanti verb anedi dani subject to cheta eki bavinchali ante karta ekavachanamlo unte kriya ekavachanamlo undali karta bahuvachanamlo unte kriya bahuvachanamlo undali దీని సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ లేదంటే కాంకార్డ్ అంటారు చూడండి హీస్ మై బ్రదర్ అంట ఇక్కడ హీ అనేది ఏకవచనం సింగులర్ ఈజ్ అనేది కూడా ఏకవచనమే సింగులర్ ఇక్కడ దే అనేది ప్లూరల్ వారు ఆర్ అనేది కూడా ప్లూరల్ అంటే సింగులర్ సబ్జెక్ట్ సింగులర్ వర్బ్ వచ్చింది ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ కి ప్లూరల్ వర్బ్ వచ్చింది దీని ఏమంటారంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటారు అసలు ఏవి సింగులర్ ఏవి ప్లూరల్ వర్బ్స్ లో అంటే ఇది గుర్తించుకోవాలి చూడండి యాము ఈజు ఏకవచనాలు సింగులర్స్ ఆర్ అనేది బహువచనం ప్లూరల్ వా సింగులర్ వర్ ప్లూరల్ హ్యాస్ సింగులర్ హ్యావ్ ప్లూరల్ డజ్ అనేది సింగులర్ డూ అనేది ప్లూరల్ వర్బు మొదటి రూపానికి ఎస్ఆర్ఈఎస్ కలిపితే అది ఏకవచనం అవుతుంది కలపనప్పుడు బహువచనం అవుతుంది కమ్స్ గోస్ ఈట్స్ రైట్స్ వాక్స్ టాక్స్ అవి సింగులర్స్ కమ్ గో ఈట్ వాక్ టాక్ అలా వస్తే ప్లూరల్ అంటే వర్బు మొదటి రూపానికి ఎస్ఆర్ఈఎస్ కలిపితే అది సింగులర్ అవుతుంది కలపనప్పుడు ప్లూరల్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ చూడండి హీ గోస్ టు కాలేజ్ అన్నం ఇక్కడ హీ కదా గోస్ వచ్చింది ఇక్కడ దే వచ్చింది కాబట్టి గో వచ్చింది గోస్ అనేది సింగులర్ గో అనేది ప్లూరల్ మీరు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గమనించవచ్చు సింగులర్స్ అనేవి చాలా వరకు ఎస్ తో ఎండ్ అవుతాయి ఎస్ 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 చివరిలో ఎస్ వస్తుంది సింగులర్స్ కి ప్లూరల్స్ కి చివరిలో ఈ ఉంటుంది ఈ ఈ ఈ ఇలా సో చివరిలో ఎస్ వస్తే సింగులర్ చివరిలో ఈ వస్తే ప్లూరల్ దీని ఏమంటారంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటారు
సో ఈ అంశానికి సంబంధించి మనకొక పది నుంచి పన్నెండు రూల్స్ వస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పన్నెండు రూల్స్ గనక నేర్చుకోగలిగితే మీరు ఎస్ఐపిసినే కాకుండా భవిష్యత్తులో మీరు ఎలాంటి ఎస్ఎస్సి కానీ సిపిఓ కానీ ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి మీరు అప్పీర్ అయిన ఇదే రూల్స్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు సో ఇప్పుడు ఆ రూల్స్ని ఆ పన్నెండు రూల్స్ని ఒక్కొక్క రూలే అర్థం చేసుకుంటూ ఆ రూల్ ఏంటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే అంశాలని ఇప్పుడు చెప్తాను రూల్ నంబర్ వన్ సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిలో రూల్స్ నేర్చుకుంటాం జనరల్ గా అందరు ఏంటంటే ఫస్ట్ రూల్స్ చెప్పి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు బట్ మనం అలా కాదు మనం రూల్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకుంటే అది బట్టి కొట్టినట్టు ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా రూల్ ని డెరైవ్ చేస్తే అది అర్థం చేసుకున్నట్టు నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారానే మనం రూల్స్ ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అలా అయితే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది మొదటి రూలు ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి వెంకటేష్ అండ్ వరుణ్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ మూవీ తమన్నా అండ్ మెహ్రీన్ ఈస్ ద హీరోయిన్స్ గుర్తొచ్చిందా సినిమా సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ ఏంటది ఎఫ్ టూ ఇప్పుడు సీక్వెల్ రాబోతుంది కదా ఎఫ్ త్రీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా రాసుకోవాలి రాసుకోవాలి ఫస్ట్ రాసుకోండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారానే రూల్ నేర్చుకుంటాం మనం అప్పుడు ఈజీగా గుర్తుంటుంది మీకు వెంకటేష్ అండ్ వరుణ్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ మూవీ తమన్నా అండ్ మెహరీన్ ఈస్ ద హీరోయిన్స్ ఈ సెంటెన్సెస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ గా తెలియాలంటే సింపుల్ సబ్జెక్ట్ కి వర్బ్ కి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటండి ఏం మాట్లాడరు వెంకటేష్ అండ్ వరుణ్ వెంకటేష్ బాబు వరుణ్ తేజ్ సింగులరా ప్లూరలా ఒక్కరా ఇద్దరా మధ్యలో అండ్ ఉంది కదా ఇద్దరు మనకు రూల్ ప్రకారము సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే వర్బు దేంట్లో ఉండాలి ప్లూరల్లో ఉండాలి కానీ హ్యాస్ ఏంటి చివరిలో ఎస్ వస్తే ఏకవచనం అని చెప్పాం కదా ఆ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే వర్బు ప్లూరల్లో ఉండాలి కానీ ఇక్కడ సింగులర్లో ఉంది తప్పు సో ఏముండాలి ఇక్కడ హ్యావ్ ఉంటే కరెక్ట్ హ్యాస్ బదులు హ్యావ్ వరుణు వెంకటేష్ నటించారు అంటాం నటించాడు అనం ఇద్దరు ఉన్నారు కదా హ్యాస్ అంటే ఏకవచనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోకపోతే కష్టం ఇవన్నీ ఏకవచనాలు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేవి ఇవన్నీ బహువచనాలు ఆము ఈజు వాజు హ్యాజు డజు వర్బు మొదటి రూపానికి ఎస్ఆర్ఈఎస్ తో కలిపితే వచ్చేవి ఇవన్నీ ఏకవచనాలు ఆరు వర్రు హ్యావు ఇవన్నీ బహువచనాలు ఇక్కడ చూడండి హ్యాస్ సింగులర్ హ్యావ్ ప్లూరల్ కదా సో ఇక్కడ మనకి వెంకటేష్ అండ్ వరుణ్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి కానీ సింగులర్ లో ఉంది సో హ్యాజ్ అండ్ హ్యావ్ గా మారిస్తే సెంటెన్స్ రైట్ అవుతుంది తమన్నా అండ్ మెహరీన్ ఈస్ ద హీరోయిన్స్ ఎక్సలెంట్ ఆర్ ద హీరోయిన్స్ ఎందుకు తమన్నా అండ్ మెహరీన్ ఒక అమ్మాయి కాదు కదా ఇక్కడ ఉండేది ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ లో ఉంది కాబట్టి వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి ఈజ్ బదులు ఆరు ఉంటే రైట్ అవుతుంది ఏంటి ఇక్కడ రూలు దీని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది అంటే చూడండి టూ సింగులర్ నౌన్స్ ని అండు చేత జాయిన్ చేస్తే తర్వాత వచ్చే వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి అంతే కదండి రెండు సింగులర్ నౌన్స్ ని రెండు ఏకవచనాలని అండుతో కలిపినప్పుడు బహువచనం అవుతుంది కాబట్టి అవి దీని తర్వాత వచ్చే వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి సింపుల్ రూల్ రైట్ అవు ఇది రూల్ టూ సింగులర్ నౌన్స్ రూల్ రాసుకోండి టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ జనరలీ టేక్ ద వర్బ్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్ 
టూ సింగులర్ నౌన్స్ ని అండు చేత కలిపితే తర్వాత వచ్చే వర్బు ప్లూరల్లో ఉండాలి ఇది రూల్ టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ జనరలీ టేక్ ద వర్క్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫార్ This is rule number 1 Rule number 2 second rule ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి రైట్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వర్ ఫెలిసిటేటెడ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ కలీగ్ హ్యావ్ కమ్ టు మై హౌస్ the director and producer were felicitated felicitate ante sanmaninchadam my friend and colleague have come to my house ee sentences right or wrong subject ki verb ki madhya agreement unda leda first sentence lo subject enti the director and producer singular or plural or plural subject plural kabatti verb plural lo undali already verb plural lo ne undi sentence correct my friend and colleague singular or plural or plural subject plural kabatti verb plural lo undala ikkada em ochindi have ochindi singular or plural or plural sentence is correct anukunte porapattu both the sentences are wrong ela unte right ante ikkada varra badulu was undali ikkade emo have badulu has undali enti sir venkatesh ki varun ki aithe oka rule director producer ki inkoka rule idu ekka nayam amma venkatesh and varun plural ayinappudu director producer singular enduku avutundi ప్రణవన్ ఎందుకు అవుతుంది అవునే ప్రణవన్ ఎందుకు అవుతాయి ఆ ఎక్సలెంట్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉందంటే ఇక్కడ వెంకటేష్ అండ్ వరుణ్ అంటే ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు వెంకటేష్ వేరు వరుణ్ వేరు ఇద్దరు ఒకటి కాదు కానీ ఇక్కడ ద డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఒకే వ్యక్తి ఆ సినిమాకి అతనే డైరెక్టరు ఆ సినిమాకి అతనే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఇక్కడ సన్మానించింది ఒక వ్యక్తినే సన్మానించారు ఇద్దరిని సన్మానించలేదు కాబట్టి వర ప్లేస్ లో వాస్ ఇప్పుడు కొంతమందికి పెద్ద డౌట్ సార్ మీరు అనుకుంటే మేము అనుకోవాలని రూల్ ఉందా సార్ ఏ ఇద్దరు అనుకోండి ఒకరని ఎందుకు అనుకుంటారు అనే సందేహం వచ్చింది అంతే కదా నేనేమంటున్నాను డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఒకడే అంటున్నా సినిమాకి మీరు అడగచ్చు ఇద్దరు అయిండొచ్చు కదా ఒకరెందుకు కావాలి అయిండొచ్చు ఒకరే అయిండాలని రూల్ లేదు డైరెక్టర్ వేరు అయిండొచ్చు ప్రొడ్యూసర్ వేరు అయిండొచ్చు ఒకవేళ డైరెక్టర్ వేరు ప్రొడ్యూసర్ వేరు గనక అయితే డైరెక్టర్ ముందర దీ ఉంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి డైరెక్టర్ ముందర దీ ఉంది కదా అది ప్రొడ్యూసర్ ముందర కూడా రాయాలి ది డైరెక్టర్ అండ్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే మాత్రం వర్రే కరెక్ట్ అప్పుడు వాస్ తప్పు జాగ్రత్తగా ఉండండి మీకు ఆర్టికల్స్ లో చెప్పాము ఈ విషయం ఆర్టికల్ రిపీట్ చేస్తే ఇద్దరిని సూచిస్తుంది రిపీట్ అవ్వకపోతే ఒకరిని సూచిస్తుంది రైట్ సో మనకి ఈ ఆర్టికల్ గనక రిపీట్ అయితే ది డైరెక్టర్ అండ్ ది ప్రొడ్యూసర్ అంటే డైరెక్టర్ వేరు ప్రొడ్యూసర్ వేరు ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు వాస్ తప్పు వర్రే కరెక్ట్ అలా కాకుండా మీకు ఫస్ట్ నవ్ను ముందు ఆర్టికల్ ఉండి సెకండ్ నవ్ను ముందు ఆర్టికల్ లేకపోతే వాడే వీడు వీడే వాడు 
ఉన్నది ఒక్కడే వర్బు సింగుల్ ఆర్టికల్ అనేది అంత పనిచేస్తుంది మీకు అక్కడ రెండో సెంటెన్స్ లో మై ఫ్రెండ్ అండ్ కలీగ్ అంటే ఫ్రెండు కలీగ్ ఒక్కరే నాకు వాడే ఫ్రెండ్ వాడే కలీగ్ అంటే మా ఇంటికి ఇద్దరు రాలేదు ఒకడే వచ్చాడు వాడు ఫ్రెండ్ కంక ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ తర్వాత కలీగ్ అయ్యాడు సార్ ఇద్దరు అయిండ్ వచ్చి కస్తారంటే అయిండ్ వచ్చు ఒకవేళ ఫ్రెండ్ వేరేవాడు కలీగ్ వేరేవాడు అయితే ఈ మైన్ ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టండి మై ఫ్రెండ్ అండ్ మై కలీగ్ అని ఉంటే మాత్రం హ్యావ్ కరెక్ట్ అంటే ఆర్టికల్ లేదంటే ప్రణౌన్ అనేది గనక రిపీట్ అయితే ఇద్దరిని సూచిస్తుంది లేకపోతే ఒక్కడిని సూచిస్తుంది సో ఇక్కడ రూల్ ఏం చెబుతుంది అయ్యా అంటే టూ సింగులర్ నౌన్స్ ని అండు చేత జాయిన్ చేసి ఆ రెండు ఒకే వ్యక్తిని గనక సూచిస్తే వర్బు సింగులర్ లో ఉండాలి పోస్ట్లు రెండు పర్సన్ ఒక్కడే రెండు పోస్ట్లు ఉంటాయి ఆ రెండు పోస్ట్లకి ఒకడే ఉంటాడు పోస్ట్లు రెండు పర్సన్ ఒకడు అలాంటప్పుడు వర్బు సింగులర్ లో ఉండాలి రాసుకోండి ఇది రూల్ టూ సింగులర్ నౌన్స్ రూల్ నంబర్ టూ టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ టూ సింగులర్ నౌన్స్ ని అండు చేత జాయిన్ చేసి రెఫర్ టు ద సేమ్ పర్సన్ ఆ రెండు ఒకే వ్యక్తిని గనక సూచిస్తే టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ రెఫర్ టు ద సేమ్ పర్సన్ ఒకే వ్యక్తిని గనక సూచిస్తే టేక్ ద వర్బ్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్ వర్బ్ అనేది ఏకవచనంలో ఉండాలి టూ సింగులర్ నౌన్స్ ని అండు చేత జాయిన్ చేసి ఆ రెండు ఒకే వ్యక్తిని గనక సూచిస్తే వర్బు సింగులర్ లో ఉండాలి టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ రెఫర్ టు ద సేమ్ పర్సన్ టేక్ ద వర్బ్ ఇన్ సింగులర్ ఒకవేళ ఈ రెండు ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తుల్ని సూచిస్తే చెప్పాం కదా ఈ ఆర్టికల్ ని రిపీట్ చేసి వర్బుని ప్లూరల్ లో ఉంచవచ్చు ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు ఉంటే సింగిల్ పర్సన్ ఉంటే మాత్రం వర్బు సింగులర్ లో ఉండాలి దిస్ ఈస్ రూల్ నంబర్ టూ రూల్ నంబర్ త్రీ రైట్ డౌన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ థర్డ్ రూల్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి bread and butter have become very costly these days slow and steady vindaris rice and curry are the favorite dish of south indians e sentences right or wrong వీటిలో సబ్జెక్ట్ కి వర్బు కి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉందా లేదా సబ్జెక్ట్ ఏది వర్బ్ ఏది ఒకదాంతో ఒకటి అగ్రీ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది చెప్తారా సెంటెన్సెస్ రైటర్ రాంగ్ మామూలుగా చూస్తే కరెక్ట్ అనే అనిపిస్తాయి బ్రెడ్ బట్టర్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లూరల్ రావాలా హ్యావ్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి స్లో అండ్ స్టడీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లూరల్ విన్ వచ్చింది రైస్ అండ్ కర్రీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కరెక్ట్ 
అనుకుంటే పొరపాటు బో ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ రాంగ్ ఎలా ఉంటే కరెక్ట్ చెప్తారా సూపర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో హ్యావ్ బదులు హ్యాజ్ ఉండాలి సెకండ్ సెంటెన్స్ లో విన్ బదులు విన్స్ వర్బుకి ఎస్ కలపాలి ఇక్కడ ఆర బదులు ఈజ్ ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తున్నామంటే ప్లూరల్లో ఉండే వాటిని సింగులర్ గా మార్చేస్తున్నాం హ్యావ్ ని హ్యాస్ గాను విన్ ని విన్స్ గాను ఆర్ ని ఈస్ గాను సార్ రెండుండేటప్పుడు ప్లూరల్ ప్లూరల్ అవుతుంది గాని సింగులర్ ఎందుకు అవుతుంది సార్ అనే సందేహం వస్తుంది జనరల్ గా అవ్వదు బట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అవుతుంది వీటిని జంట పదాలు అంటారు అంటే అక్కడ కనిపించడానికి రెండు కనిపిస్తాయి గాని అర్థం ఒకటే ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో బ్రెడ్ అండ్ బట్టర్ అంటే ఇక్కడ బ్రెడ్ అంటే బేకరీలో దొరికే బ్రెడ్ బట్టర్ అంటే వెన్న అలా తీసుకోకూడదు ఆ రెండింటినీ కలిపి తీసుకోవాలి బ్రెడ్ అండ్ బట్టర్ అంటే తిండి గుడ్డ అంటుంటాం మనం లైవ్లీహుడ్ అని అర్థం సో బ్రెడ్ అండ్ బట్టర్ అనేది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటారు కదా అది చాలా ఎక్కువైపోతూ ఉంది రోజు రోజుకి కాబట్టి ఇక్కడ బ్రెడ్ వేరు బట్టర్ వేరు కాదు ఆ రెండు కలిపితే మనకి లైవ్లీహుడ్ అనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి హ్యావ్ బదులు హ్యాస్ ఉండాలి స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ మనం చిన్నప్పుడు తాబేలు కుందేలు కథ నేర్చుకుంటాం అందులో ఉన్న నీతి ఇదే కదా స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ నెక్స్ట్ రైస్ అండ్ కర్రీ ఇక్కడ రైస్ వేరుగా కర్రీని వేరుగా చూడకూడదు రెండు కలిపితే మనకి ఆహారం అవుతుంది రైస్ ఒకటే దినము కర్రీ ఒకటే దినం రెండు కలిపితే ఆహారం అవుతుంది రైస్ అండ్ కర్రీ ఆర్ అనకూడదు ఈస్ అనాలి ఏంటి సార్ ఇక్కడ రూల్ అంటే టూ సింగులర్ నౌన్స్ ని అండుచేత కలిపి అండుచేత జాయిన్ చేసి ఆ రెండు ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తే జాగ్రత్తగా చూడండి రెండు వర్డ్స్ ని అండుతో కలిపి ఆ రెండు ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తే పదాలు వేరు భావం ఒక్కటి అర్థం ఒక్కటి అలాంటప్పుడు బాబు సింగులర్ లో ఉండాలి జంట పదాలు అంటారు వీటిని ఈ జంట పదాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని సింగులర్ గా భావించి వర్బును సింగులర్ లో ఉంచాలి స్లో అండ్ స్టడీ బ్రెడ్ అండ్ బట్టర్ ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను ఏవి జంట పదాలని ఆ జంట పదాలు వస్తే మాత్రం వర్బును ఎప్పుడు సింగులర్ గానే భావించాలి ఇది రూలు రాసుకోండి టూ సింగులర్ నౌన్స్ అంటే రెండు ఏకవచనాలను జాయింట్ విత్ అండ్ అండుతో కలిపి టుగెదర్ ఎక్స్ప్రెస్ వన్ ఐడియా ఆ రెండు కలిపి ఒక అర్థాన్ని గనక ఇస్తే టేక్ ద వర్బ్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్ అందులో వచ్చే వర్బ్ ఏకవచనంలో ఉండాలి టూ సింగులర్ నౌన్స్ జాయింట్ విత్ అండ్ టుగెదర్ ఎక్స్ప్రెస్ వన్ ఐడియా టేక్ ద వర్బ్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్ టూ సింగులర్ నౌన్స్ రెండు చేత కలిపి ఆ రెండు కలిపి ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తే పదాలు వేరు అర్థం ఒకటి అలాంటప్పుడు వర్బు సింగులర్ లో ఉండాలి వీటిని జంట పదాలు అంటారు ఇలాంటి పదాలు ఇంకా ఏవైనా ఉంటాయా సార్ ఈ మూడే ఉంటాయా ఇంకా ఏవైనా ఉంటాయా అంటే ఈ మూడు కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి అవి ఇవి ఇవి ఎక్కడొచ్చినా చూడండి బ్రెడ్ అండ్ బట్టర్ అని గాని స్లో అండ్ స్టడీ అని గాని ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని గాని ఆనర్ అండ్ గ్లోరీ అని గాని రైజ్ అండ్ ఫాల్ అని గాని నేమ్ అండ్ ఫేమ్ రైస్ అండ్ కర్రీ కప్ అండ్ సాసర్ టైమ్ అండ్ టైడ్ ఎబ్ అండ్ ఫ్లో ఇవి ఎక్కడొచ్చినా వీటిని ఏకవచనంగానే భావించాలి రెండు పదాలకు కలిపి ఒక అర్థం ఉంటుంది సో ఇవి ఎక్కడొచ్చినా వీటి తర్వాత సింగులర్ వర్బునే వాడాల ఏకవచన క్రియను ఉపయోగించాల వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఈ జంట పదాలు ఎక్కడొచ్చినా వీటిని సింగులర్ గా ట్రీట్ చేయండి వర్బును సింగులర్ లో ఉంచండి
bread and butter slow and study age and experience ipudu chudandi vayasu vayasu tho paatu anubhavam ostundi anubhavam tho paatu vayasu ala age and experience honor and glory peru pratishthal antaru kada adi rise and fall vadi dudukulu antaru name and fame rice and curry cup and saucer time and tide time and tide waits for none antaru time and tide every cause of wait cheyu ebb and flow ebb and flow ante aatu potlu samudram lo aatu potlu untayi kada abi This is rule number three. ఇది థర్డ్ రూల్ అండి సో టూ సింగులర్ నౌన్స్ రెండు చేత జాయిన్ చేసి ఆ రెండు కలిపి ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తే వాటి తర్వాత వచ్చే వబ్బు సింగులర్ లో ఉండాలి రూల్ నంబర్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి ఫోర్త్ రూల్ మొత్తం పన్నెండు రూల్స్ వస్తాయి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పన్నెండు రూల్స్ త్రీ రూల్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి we are moving on to the fourth rule every minute and every sorry every man and every women were surprised at the results each minute and each hour are valuable in life చెప్పండి సెంటెన్సెస్ రైటర్ రాంగ్ చూడండి మ్యాను ఉమెను ఇద్దరు ఉన్నారు మధ్యలో అండుంది సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి ఆల్రెడీ వర్బ్ ప్లూరల్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి మినిట్ టు అవర్ రెండు ఉన్నాయి మధ్యలో అండుంది సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి ఆర్ అనేది ప్లూరల్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అనుకుంటే పొరపాటు ఏముంటే రైట్ ఆ వర్ర బదులు వజ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఆర్ బదులు ఈజ్ ఉండాలి సార్ రెండు ఉండేటప్పుడు ఎందుకు సార్ ప్లూరల్ రాకున్నా సింగులర్ వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎవ్రీ అండ్ ఈచ్ వీటి వల్ల అండి ఈచ్ ఎవ్రీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ వీటి వల్ల మీకు అలా వస్తుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈచ్ ఎవ్రీ ఎక్కడొచ్చినా ఎప్పుడొచ్చినా ఇంగ్లీష్ లో వాటి తర్వాత ఏకవచన క్రియ మాత్రమే వస్తుంది సింగులర్ వర్బే వాడుతారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా ఎవ్రీ మ్యాన్ వాస్ సర్ప్రైజ్ అట్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ వాస్ సర్ప్రైజ్ అట్ ద రిజల్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుంది మ్యాన్ తో ఒకసారి తీసుకుంటుంది విమెన్ తో ఒకసారి తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో చెప్పాలంటే ab plus ac ఉంది అనుకోండి దీని ఏం రాసుకోవచ్చు a కామన్ తీసేసి b plus c అని రాసుకోవచ్చు ఇది కూడా అలాంటిది 
right? <laughs> so every man and every woman was every man was surprised at the results and every woman was surprised at the results. Man to oksari, woman to oksari. Ekadu kuda each minute is valuable in life and each hour is valuable in life. Jivitam lo prati nimishamu tarvato chhi prati ganta kuda vilvai na ve. So yenti kada overall ga final ga rule intente. Two singular nouns na andu cheto join chesi. Aar endinti mundu each gani every gani unte andu lo achche varpe puru singular lo undal. Adi write down the rule. Two singular nouns joined with and two singular nouns ni andu cheto join chesi. Preceded by each or every. What is the each gani, every gani, unte? Take the verb in singular form. Viti Taravato chet vanti verbu, singular lo unto di. Take the verb in singular form. Two singular nouns joined with and preceded by each or every. Take the verb in singular form. So, four rules completed out of twelve rules. Ye nalugu rules ki unna pratchekat e intente. Ye nalugu rules lo a and d andane conjunction undi. Meir gaman inch andi. Prathi e meik cheppi na four rules lo koda andane conjunction undi meik. Andu nu base chase kon unna rules ibi. Inka sthoolanga manam gaman isthi. मेको फर्स्ट ए दही ते रूल चेप पे मो दाने की एक्सेप्शंस मेकता मोड रूल्स फर्स्ट रूल की एक्सेप्शंस मिन हाई इंप्लू फर्स्ट रूल एंड जब तुम दी टू सिंगुलर नाउंस नी अंडु चेत कलिपिते वार्बु प्लूरल लो उन तुम दी अनि चेबुतु दाने के एक्सेप्शंस ही मोड मोड एक्सेप्शंस चेप पे वक एक्सेप्शन तरवाता सेकंड एक्सेप्शन इंटेंटे टू सिंगुलर नाउंस नांडु चेत कलिपी आर एंडु वक्ये आर्धान निस्ते जंटा पदालु वर्बु सिंगुलर लोंड डालन चेप पे मोड़ वे एक्सेप्शन इंटेंटे टू सिंगुलर नाउंस नांडु चेत कलिपी आर एंडिंट मुंडु ईच गानी एवरी गानी उन्टे वर्बु सिंगुलर लो उन्टुं दिए चेप पे First two, as usual, guy examples rust kondi, tarvat rule us tu. In the varu kuch choose na naalug rules lo, A and D andane conjunction ho chindi. Ippudu, e aida var rule lo meku, e aida raru, neither naru, not only but also ne conjunctions, upyogin chhi, manam rendu, where where subset lo nu connection istu na. Ikkada meku, e aida or conjunction ho, इकड़ा नाइदर नार ने इधर कंजेंशन नार उन डाला कड़ा इकड़ा नॉट ओनली बट आल्सो ने इधर कंजेंशन एंट एंटी ये इधर आर एंट एंटी नाइदर नार एंट एंटी नॉट ओनली बट आल्सो एंट एंटी विन्ना रही कंजेंशन सुरिंची हाँ चपंड एंड ये इधर आ रहे हैं ये दो कटी एक्सेलेंट इधर गानी ले दंटे आधी गानी ना इधर ना रहे हैं इधर गाडू आधी गाडू एक्सेलेंट 
not only but also anti excellent ide kaakunda adi kuda ipudu i want to drink either tea or coffee ante enti tea aina parla coffee aina parla sardukunta i want to drink neither tea nor coffee ante tea nu oddu coffee nu oddu fruit juice kavala i drink not only tea but also coffee ante rendu dagata tea nu kavali కాఫీ నువ్వు కావాలి ఎయిదర్ ఆర్ అనేది చాయిస్ ఇది కానీ అది కానీ నైదర్ నార్ అనేది కాంట్రడిక్షన్ ఇది కాదు అది కాదు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనేది కాంబినేషన్ ఇదే కాకుండా అది కూడా ఇప్పుడు మీరు రెండు వేరు వేరు సబ్జెక్ట్లను ఎయిదర్ ఆరు నైదర్ నారు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉపయోగించి జాయిన్ చేసినప్పుడు అందులో వచ్చే వర్క్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఐదర్ యూ ఆర్ హీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ వర్క్ neither the captain nor the players is playing well not only the students but also the teacher or safe right or wrong i ela unte correct cheptara chudandi ikkada have badulu has unte correct ikkada is badulu are unte correct ikkada are badulu is unte correct గమనిస్తే కొన్ని సింగులర్ వస్తున్నాయి కొన్ని అన్ని సింగులర్ అయితే సింగులర్ అని చెప్పచ్చు అన్ని ప్లూరల్ అయితే ప్లూరల్ అని చెప్పచ్చు ఇదేమో సింగులర్ హ్యాస్ ఇదేమో ప్లూరల్ మళ్ళీ ఇదేమో సింగులర్ అసలు రూల్ ఏంటి ఇక్కడ సింగులర్ లో ఉండాలన్నా ప్లూరల్ లో ఉండాలన్నా ఏంటి అసలు ఇక్కడ రూల్ చెప్తారా ఎస్ కరెక్టే చెప్పండి మీరు చెప్తున్నది కరెక్టే ఏంటి రూల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిదర్ ఆరు కానీ నైదర్ నారు కానీ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో కానీ ఒక వాక్యంలో ఉన్నాయంటే అందులో వచ్చే వర్బు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు సెకండ్ సబ్జెక్టు చేత ఏకీభవించాలి ఫస్ట్ దాడన్న చావని మనకు సంబంధం లేదు సెకండ్ దాన్ని తీసుకోవాలి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వర్బుకి అతి సమీపంలో ఏదైతే ఉంటుందో సబ్జెక్టు దాని చేత వర్బుని ఏకీభవించండి ఇప్పుడు ఇది కదా వర్బ్ ఇక్కడ దీనికి దగ్గరగా ఉండేది హీనా యువా ఈ హ్యావ్ అంటామా ఈ హ్యాస్ అంటామా అయిప ఇది కదా వర్బ్ ఇక్కడ ఈస్ ప్లేయింగ్ అనేది దీనికి దగ్గరగా ఉండేది ప్లేయర్సా క్యాప్టెనా ప్లేయర్స్ ఈజ్ అంటామా ఆర్ అంటామా ఆర్ ఇక్కడ ఇది కదా వర్బు దీనికి దగ్గరగా ఉండేది టీచరా స్టూడెంట్సా టీచర్ ఈజ్ అంటామా ఆర్ అంటామా అంతే సో సెకండ్ సబ్జెక్టుతో వర్బ్ అగ్రి అవ్వాలి సెకండ్ సబ్జెక్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదంటే వర్బుకి సమీపంలో ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో అది వర్బుకి సమీపంలో ఉండేది ఎప్పుడైనా సెకండ్దే దగ్గరగా ఉంటుంది సో ఇది రూల్ రైట్ డౌన్ ద రూల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ and not only but also sentences the verb must always agree with the second subject either are neither nor not only but also unnapudu andulo vache tvanti verb anedi second subject cheta ekibavinchali ledante verb ki ati samipamlo e subject aithe untundo verb dani cheta ekibavinchali second subject an gurtu pettukondi ledante nearest subject to the verb an gurtu pettukondi ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది వర్బుకు దగ్గరలో ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే దాని చేత వర్బుని ఏకీభవింపచేస్తున్నాం మనం దిస్ ఈస్ రూల్ నంబర్ ఫైవ్
సో ఇక్కడ వర్బుకు దగ్గరగా హీ ఉంది కాబట్టి ఈ హ్యావ్ అనం ఈ హ్యాస్ అంటాం ఇక్కడ వర్బుకు దగ్గరగా ప్లేయర్స్ ఉంది కాబట్టి ప్లేయర్స్ ఆర్ అంటాం ఇక్కడ వర్బుకు దగ్గరగా ఆ మనకి టీచర్ ఉంది టీచర్ ఆర్ అనము టీచర్ ఈస్ అంటాం నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ సిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ రూల్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి ఎందుకనేది మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఈ రూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత రాసుకుందరు చూడండి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అంటే సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ అని అంటే రెండు వేరువేరు సబ్జెక్ట్లను వీటిని ఉపయోగించి కలిపినప్పుడు విత్తుతో గాని టుగెదర్ విత్ అలాంగ్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ అడిషన్ టు రాదర్ దాన్ బిసైడ్స్ వీటిని ఉపయోగించి రెండు వేరువేరు సబ్జెక్ట్లను కలిపినప్పుడు అంటే మధ్యలో ఇవి ఉంటాయి దానికి ఇటువైపు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇటువైపు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇలా రెండు వేరువేరు సబ్జెక్ట్లను వీటిని ఉపయోగించి కలిపినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ లో వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తో ఏకీభవించాలి అంటే ఇంతవరకు మీకు ఏదైతే చెప్పామో దానికి పరస్పరమైన విరుద్ధమైన రూల్ ఇది ఇంతవరకు ఏం చెప్పాము ఎయిదురారు నైదర్నారు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉంటే ఏం చెప్పాము ఫస్ట్ వదిలే సెకండ్ తీసుకోమన్నాం ఇక్కడ రివర్స్ ఇక్కడ సెకండ్ వదిలే అలా ఫస్ట్ తీసుకోవాలి అందుకని దాని తర్వాత ఇది చెప్తున్నాను కాంట్రడిక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో రెండు వేరువేరు సబ్జెక్ట్లను వీటిని ఉపయోగించి కలిపితే ఆ సెంటెన్స్ లో వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తో ఏకీభవించాలి సెకండ్ దాడ్ అన్న చావని ఇది సింగులర్ అయినా ప్లోరల్ అయినా మనకు వచ్చే లాభము లేదు నష్టము లేదు వర్బుని దీని చేత మాత్రమే ఏకీభవింప చేయాలి రాసుకోండి విత్ టుగెదర్ విత్ అలాంగ్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ అడిషన్ టు రాదర్ దాన్ బిసైడ్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అంటే సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ అని అర్థం ఎస్ వన్ అంటే సబ్జెక్ట్ వన్ ఎస్ టూ అంటే సబ్జెక్ట్ టూ రెండు వేరువేరు సబ్జెక్ట్లను వీటిని ఉపయోగించి జాయిన్ చేసినప్పుడు అందులో వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తో ఏకీభవించాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా స్పష్టత వస్తుంది ఈ రూల్ గురించి చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి తర్వాత రాదురు మీనా విత్ ఆల్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఏ మూవీ నౌ సెంటెన్స్ రైట్ ఆ రాంగా మామూలుగా చూస్తే మనకు కరెక్ట్ అనే అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కదా ఆరు కదా కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది లోతుగా చూస్తే తెలుస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ ఎర్ర ఆర్ అనేది రాంగ్ అండి 
ఈజ్ అనేది రైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు రా ఏంది సార్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అంటారు రీజన్ ఎందుకంటారు ఎందుకంటారంటే ఎందుకంటారు రూల్ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది విత్ ఉంది కదా ఇది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మీనా ఇది సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ మనకు రూల్ ఏం చెప్తుంది విత్ టుగెదర్ విత్ అలాంగ్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీటిని ఉపయోగించి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ రెండు సబ్జెక్ట్లు కలిపినప్పుడు వర్బు దేంతో అగ్రీ అవ్వాలా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీనా ఈజ్ ఉంటామా మీనా ఆర్ అంటామా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మీనా కదా కాబట్టి మీనా ఈజ్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా చూడండి ఇంగ్లీష్ దాకా అవసరం లేదు మనం అక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము మీనా గురించి ఏం చెప్తున్నాం మీనా గురించి సినిమాకు పోతా ఉందని చెప్తున్నాం ఎవరితో కలిసి ఎవరితో పోతే మనకెందుకు ఎవరితో పోతే మనకెందుకు మనకు మీనా ఇంపార్టెంట్ గా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు సో మీనా ఈజ్ గోయింగ్ టు సినిమా అంటామా మీనా ఆర్ గోయింగ్ టు సినిమా అంటామా దట్స్ ఇట్ కాబట్టి మీనా ఈజ్ గోయింగ్ టు సినిమా విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మీనా సినిమాకు పోతా ఉంది అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మీనా కాబట్టి మీనాతో వర్ ప్రక్రియ అవ్వాలి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో కాదు మనం ఎంతసేపు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ కదా ఆర్ రాసేద్దాం కదా అని చూస్తాం తప్పు మనకు అక్కడ ఫ్రెండ్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్ మీనా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ వన్ చూడండి మై ఫ్రెండ్ టుగెదర్ విత్ హిస్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ కమ్ టు మై హౌస్ చెప్పండి ఇక్కడ హ్యావ్ బదులు హ్యాస్ రావాలి ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ టుగెదర్ విత్ ఉంది ఇది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ వన్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ అనేది సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ టూ మనకి రూల్ ఏం చెప్తుంది ఎస్ వన్ తో అగ్రీ అవ్వాలా మై ఫ్రెండ్ హ్యావ్ అంటామా మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ అంటామా మై ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ మా ఇంటికి వచ్చాడు భార్య పిల్లలతో కలిసి నేను ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తున్నా భార్య పిల్లల గురించి కాదు మా ఫ్రెండ్ మా ఇంటికి వచ్చాడు భార్య పిల్లలతో కలిసి కాబట్టి మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ అంటాం గానీ యాజ్ అన్ ఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీద ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి ఇక్కడ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉంది ఇది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ వన్ ఇది సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ టూ హీ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఈ సూపర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇక్కడ హీ హీఈస్ అంటామా హీ ఆర్ అంటామా హీఈస్ అతను ఎస్ఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు తన ఫ్రెండ్స్ తో సహా హీ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అనకూడదు ఈస్ ప్రిపేరింగ్ అనాలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి హీ కాబట్టి ద డ్రైవర్ రాదర్ దాన్ ద ప్యాసింజర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిలే చెప్పండి ఏముండాలా ఈస్ ఎందుకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఈజ్ అంటామా డ్రైవర్ ఆర్ అంటామా డ్రైవర్ అంటే బస్సు డిలే అవ్వడానికి కారణం ప్యాసింజర్స్ కాదు డ్రైవరే ట్రాస్కోట్ ద డ్రైవర్ రాదర్ దాన్ ద ప్యాసింజర్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిలే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే ప్లూరల్ వస్తుంది నో డౌట్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ సింగులర్ ఆ ప్లూరల్ ఆ చూసుకోవాల ప్లూరల్ అయితే ప్లూరలే వస్తుంది ఇక్కడ అన్ని సింగులర్స్ పడ్డాయి కాబట్టి సింగులర్ వచ్చేది ఒకవేళ ప్లూరల్ పడితే ప్లూరల్ వస్తుంది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే వర్బ్ అది అవుతుంది
लास्ट सेंटेंस द ड्राइवर रैदर दैन द पैसेंजर्स सदी द ड्राइवर रैदर दैन द पैसेंजर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले फस्ट सबजेक्टे वर्बु ने दाने तो एकीभविंपचे फस्ट सबजेक्ट मीना का बट्टी सैकंड द्रेंड का बट्टी हाज मूडो दी का बट्टी नागो दाइवर का बट्टी अंत सैकंड सबजेक्ट मन परगण लेकिन तीस अदर आर नईदर नार नाट ओनली बट आलो उ फस्ट वे सैकंड दीकटा इकड सैकंडले फस्ट दी रेदाकोटी परस्पर मैं विरुद्ध मैं रूल नैक्स्ट रूल नंबर सोस्ट इंपारटेंट रूल चाफ्टर दी गोल रूल अटार खिता दीनमी रासपेको रूल नंबर स दी गोल रूल अटार बंगार नियम गोल रूल यह एग्जापल रास्क फस्ट गोल रूल अर्थम रईट डोन दोस एग्जापल वन आफ मई फ्रेंड्स आर् इन बैंगलोर नन आफ हिस् ब्रदर्स हव हेल हिम ईच आफ द बॉयस वर् गिवन ए प्राइज एवरी वन आफ द प्लेयर्स आर् प्लेइंग वेल ऐदर आफ द बॉयस आर् कैपबल आफ् डूइंग दिश वर्क नईदर आफ द टू कैंडिडेट वर् सैलक्टेड इन द इंटरव्यू
चूस्ते ओके फस्ट सूडी वन आफ मई फ्रेंड्स आर् इन बैंगलूर एर इर अने राजने रईट का मन की राी सार फ्रेंड्स आर अटार ईजे कूड़ा फ्रेंड्स दाने मुंदर वन अ वु फ्रेंड्स नैन वंदी माला वो ना फ्रेंड्स बैंगलूर उमा उमा उम अंत कदा एंकंटे नीचे मतमे अंदर गुरी माटन ले फ्रेंड्स लड़ने सिंगुर् बट्टी वर्ब सिंगुर् वन आफ मई फ्रेंड्स आर् इन बैंगलूर वन आफ मई फ्रेंड्स ईज इन बैंगलूर अला अंदर फ्रेंड्स माटन लेना फ्रेंड्स बैंगलूर उ ब्रदर्स हाव हेल हिम एर हाज रावी ब्रदर्स कदा हाजे इकड़ चूँ नी मल्ली जाग्रत गमन नी वन अंत चूडी अतन को ब्रदर्स हेल्प पाप अत कष्ट उबी काबू सिंगुर् हाज रावल आफ द players were given a prize ent error ikkada excellent var badulu was boys kada undedi mari was enduku ostundante dani mundar each undi each ante prathi okkadu boys lo prathi okkadiki prize ivvabadindi prathi okkadu okkadu each ante okkadu okkadan ostundi kabatti मन की वाज रावाल एवरी वन आफ द प्लेयर्स आर् प्लेइंग वेल चपंडी एस आर बदल ईज उ एवरी वन वन प्लेयर्स प्रति ओकड़ू बागा प्रति ओकड़ू प्रति ओकड़ू बागा काबट्टी ईज रावाल एदर आफ द बाॉस आर् कैपबल आफ् डूइंग दिश वर्क एदर आफ द बाॉस अंटे Either of the two boys are not allowed. Okay. Either of the two boys. And the other one is, if there is no one who is not doing this job, he is not allowed. Or if there is no one who is not doing this job, he is not allowed. Either of the two candidates were selected in the interview. Neither of the two candidates were selected in the interview. Am I right? Was selected. नईदर आफ दू अंटे नाट ईवन वन अर्थम इधर सैलैक्ट कंटर्व्यू कड़ू कड़ू क 
కాబట్టి ఒక్కడు వచ్చింది కాబట్టి వాస్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కడు 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 మహేష్ బాబును గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రూల్ గుర్తుంటుంది దీనే ఈజీగా గుర్తుంటుందని ఒక్కడు రూల్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఏంటి ఈ ఒక్కడు రూల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఈ ఒక్కడు రూల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చూడండి మీకు ఒక సెంటెన్స్ వన్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ఎవరి వన్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ వీటితో స్టార్ట్ అయితే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ వీటితో స్టార్ట్ అయితే వీటి తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్ లో ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్స్ బాయ్స్ ప్లేయర్స్ బాయ్స్ క్యాండిడేట్స్ వీటి తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్ లో ఉంటుంది తమాష ఏంటంటే వీటి తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు సింగులర్ లో ఉంటుంది ఈస్ హ్యాస్ వాస్ ఈస్ ఈస్ వాస్ అది ఈ ఒక్కడు రూల్ యొక్క ప్రత్యేకత అలా చెప్తా మీకు ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ వన్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ఎవరి వన్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ వీటితో స్టార్ట్ అయితే వీటి తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్ లో ఉండాలి వర్బ్ ఎప్పుడు సింగులర్ లో ఉండాలి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ సింగులర్ వర్బ్ అదే ఇక్కడ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం రాసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది మీ హ్యాండ్ అవుట్ లో కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ దీని మీద ఉంటాయి ఇఫ్ ఏ సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ మీకు ఏదైనా ఒక వాక్యము ఇఫ్ ఏ సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ వన్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ఎవరి వన్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ వీటితో గనక ప్రారంభమైతే వీటి తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్ లో ఉండాలి బహువచనంలో ఉండాలి వర్బ్ ఎప్పుడు ఏకవచనంలో ఉండాలి ప్లూరల్ నౌను సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి సింగులర్ వర్బ్ రావాలి సో ఇక్కడ ఈ వన్ ఆఫ్ మీద ఎక్కువ అడుగుతుంటాడండి ఫస్ట్ ఉంది కదా వన్ ఆఫ్ ఈ వన్ ఆఫ్ ని ఎక్కువగా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఎక్కువగా దాని మీద అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ వన్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడంలో మనమందరూ కూడా తరచుగా ఒక పొరపాటు చేస్తూ ఉంటాం అదేంటంటే ఎక్కువ మంది తెలుసో తెలియకో వన్ ఆఫ్ తర్వాత సింగులర్ నౌన్ వాడుతుంటారు ఎప్పుడూ వాడద్దండి వన్ ఆఫ్ తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్ లో ఉండాలి వర్బ్ ఎప్పుడు సింగులర్ లో ఉండాలి మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎలా అంటుంటాం మీరు గమనించండి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ ఏ డాక్టర్ తప్పు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఏంది ఏమనాలా 
వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ నీకు ఒకడే ఫ్రెండ్ ఉండి వాడు డాక్టర్ అయితే సేమ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండి వాళ్ళల్లో ఒకడు డాక్టర్ అయితే మాత్రం ఏం చెప్పాలా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అనుకూడదు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ మై కజిన్ ఈజ్ ఇన్ ఇయర్స్ యు నో తప్పు వన్ ఆఫ్ మై కజిన్ ఏంది ఏమనలా వన్ ఆఫ్ మై కజిన్స్ నా కజిన్స్ లో ఒకడు ఎస్ లో ఉన్నాడు వన్ ఆఫ్ మై కజిన్స్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ ఈస్ ఏ టీచర్ తప్పు ఏమనలా వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్స్ ఈజ్ ఏ టీచర్ వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్స్ ఈజ్ ఎన్ ఇంజనీర్ నాట్ సిస్టర్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్స్ వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ మై కజిన్స్ ఖచ్చితంగా ప్లూరియల్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ప్లూరియల్ లో ఉండాలి వర్బు సింగ్లర్ లో ఉండాలి అది దీని ప్రత్యేకత వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది రూల్ నంబర్ ఎయిట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ అండి ఈ రూల్ ఏంటో అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి the quality of these mangoes are not good the beauty of those flowers have attracted me the results of the examination was announced yesterday ఓకే రాస్తారా సెంటెన్సెస్ రైటర్ రాగా అండి ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ మ్యాంగోస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దోస్ ఫ్లవర్స్ హవ్ అట్రాక్టెడ్ మీ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ వాస్ అనౌన్స్డ్ సబ్జెక్ట్ కి వర్బ్ కి మా దగ్గర మెంట్ ఉందా లేదా మామూలుగా చూస్తే కరెక్ట్ అనే అనిపిస్తుంది మ్యాంగోస్ ఆరు ఫ్లవర్స్ హావ్ ఎగ్జామినేషన్ వాస్ సెంటెన్సెస్ రైటింగ్ అనుకుంటే పొరపాటు ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ రాంగ్ చెప్తారా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఎర్ర ఏంటు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది స్మాంగోస్ ఈస్ నాట్ గుడ్ నాట్ ఆర్ నాట్ గుడ్ కానీ ఇప్పుడు రాంగ్ అనిపిస్తుంది ఏం సార్ మ్యాంగోస్ వస్తే ఆరు కదా ఈజ్ ఏంది అనే డౌట్ వస్తుంది ఎందుకు చెప్పండి ఆ నేను ఇక్కడ మ్యాంగోస్ గురించి మాట్లాడడం లేదు క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అక్కడ మనం చూడాల్సింది మ్యాంగోస్ ఈజా మ్యాంగోస్ ఆరా కాదు చూడాల్సింది క్వాలిటీ ఈజా క్వాలిటీ ఆరా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది చూడండి మీరు తెలుగులో కూడా తీసుకోండి ఇంగ్లీష్ దాకా ఎందుకు ఈ మామిడి పళ్ళు క్వాలిటీ బాగలేదంటాం బాగలేవనం ఎందుకంటే నేను క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నా క్వాలిటీ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది రియల్ సబ్జెక్ట్ ఇది డమ్మి మనకి వర్త్ ఎప్పుడూ కూడా రియల్ సబ్జెక్ట్ తో అగ్రీ అవ్వాలి కానీ డమ్మీతో కాదు మనము మన తొందర పాటులో ఏంటంటే ఇది ప్లోరల్ కదా నేను ఆర్ రాసేస్తుంటాం రియల్ సబ్జెక్ట్ ఏదో చూసుకోవాలి సెకండ్ వన్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దోస్ ఫ్లవర్స్ హావ్ అట్రాక్టెడ్ మీ చెప్పండి ఎక్సలెంట్ హ్యాజ్ ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ గురించి మాట్లాడడం లేదు మా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను 
వాటి అందం గురించి మాట్లాడుతున్నా బ్యూటీ హ్యాస్ అంటామా బ్యూటీ హ్యావ్ అంటామా బ్యూటీ హ్యాస్ మనం తెలుగులో తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ పుష్పాల అందం నన్ను ఆకర్షించింది అంటాం గాని ఆకర్షించాయి అన్నం ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ అందం గురించి మాట్లాడుతున్నా బ్యూటీ హ్యాస్ అంటాం గాని బ్యూటీ హ్యావ్ అని అనం ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ వాస్ అనౌన్స్డ్ వెర్ అనౌన్స్డ్ ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ గురించి కాదు మాట్లాడుతున్నది ఫలితాల గురించి ఫలితాలు ప్రకటింపబడ్డాయి అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే మీకు ఒక సెంటెన్స్ లో ఓబ్ ఎప్పుడు రియల్ సబ్జెక్ట్ తో అగ్రీ అవ్వాలి కానీ డమ్మీతో కాదు ఈ మూడు డమ్మీలు అవి రియల్ సార్ మాకు ఏది రియల్ ఏది డమ్మీ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీకు జనరల్ గా ఇలాంటి వాటిలో ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంటుంది ఈ ఆఫ్ కి అటువైపు ఉండేది రియల్ ఆఫ్ కి ఇటువైపు ఉండేది డమ్మీ సో ఆఫ్ కి అటువైపు ఏముందో చూసుకోండి దాంతో వర్బుని అగ్రీ చేయండి ఇక్కడ ఆఫ్ ఉంది కదండి అన్నిట్లోనా ఆఫ్ కి అటువైపు ఉండేది రియల్ ఇటువైపు ఉండేది డమ్మీ సో క్వాలిటీ ఈజ్ అంటాం బ్యూటీ హ్యాస్ అంటాం రిజల్ట్స్ వర్ అంటాం రాసుకోండి This is the rule. Rule 6 is similar to the rule. Rule 6 is the same as you. 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 Aha. Ante ikkada meeku. సబ్జెక్ట్ కాదు కదా అది ఇక్కడ మధ్యలో అక్కడ ఏంటి మీకు మధ్యలో కంజంక్షన్స్ విత్ టుగెదర్ విత్ అలాంగ్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇలాంటి మధ్యలో వర్డ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా ఆఫ్ వస్తా ఉంది అంతే సో ద ఓపెన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆల్వేస్ అగ్రీ విత్ ద రియల్ సబ్జెక్ట్ నాట్ విత్ ద డమ్మీ సబ్జెక్ట్ ఒక సెంటెన్స్ లో వచ్చే ఓబ్ ఎప్పుడు కూడా రియల్ సబ్జెక్ట్ తో అగ్రీ అవ్వాలి గాని డమ్మీతో కాదు మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వాడు అడిగేది రూల్ నంబర్ ఫైవ్ రూల్ నంబర్ సిక్స్ రూల్ నంబర్ సెవెన్ రూల్ నంబర్ ఎయిట్ ఈ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఉండే ఈ ఫోర్ రూల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ నైన్ ఈ రూల్ పేరు ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ రూల్ భిన్న రూల్ అంటారు భిన్నం రూల్ ఫ్రాక్షన్ రూల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటే మీకు భిన్నం రూల్ ఏంటో అర్థం అవుతుంది ఫ్రాక్షన్ రూల్ ఇందులో ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇస్తాడు ఏదో ఒకటి హాఫ్ వన్ థర్డ్ టూ థర్డ్ త్రీ ఫోర్త్ వన్ ఫిఫ్త్ టూ ఫిఫ్త్ ఇలా ఏదో ఒక భిన్నం ఉంటుంది ఏం గమనించారు హాఫ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ ఓవర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆపిల్స్ ఆర్ రాటెన్ చూడండి ఇది హాఫ్ ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అయింది ఇది హాఫ్ ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈజ్ వచ్చింటే ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది ఎందుకు రెండు సేమ్ హాఫ్ తోనే హాఫ్ తోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఒక దాంట్లో ఈజ్ ఒక దాంట్లో ఆర్ ఎందుకు వచ్చింది రెండు కరెక్టే మళ్ళీ తప్పేం లేదు వీటిలో ఆ ఎక్సలెంట్ ఇక్కడ హాఫ్ అనే ఫ్రాక్షన్ తర్వాత వర్క్ అనే సింగులర్ వచ్చింది వర్క్ అంటే సింగులర్ కదా ఈజ్ ఇక్కడ ఇదే భిన్నం తర్వాత ఆపిల్స్ అనే ప్లూరల్ వచ్చింది ఆపిల్స్ ఆర్ అంటాం దీని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది భిన్నాలు ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ హాఫ్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం లేదు మనకు వర్బ్ ఈ ఫ్రాక్షన్ తర్వాత వచ్చే నౌన్ మీద వర్బ్ డిపెండ్ అవుతుంది 
ఈ ఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఇక్కడ సింగులర్ నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి సింగులర్ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ ప్లూరల్ నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లూరల్ వచ్చింది సో మీకు ఎప్పుడైనా భిన్నాలు ఉన్నప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ లో ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే ఫ్రాక్షన్ కాకుండా ఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఉన్న నౌన్ చూసుకోండి ఫ్రాక్షన్ తర్వాత సింగులర్ నౌన్ వస్తే సింగులర్ వర్ ప్లూరల్ నౌన్ వస్తే ప్లూరల్ వర్ రైట్ అవుతా రూల్ ఇది రూల్ ద వర్బ్ దట్ ఫాలోస్ ఎ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఫ్రాక్షన్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద నౌన్ విచ్ ఫాలోస్ ఇట్ దాని తర్వాత వచ్చే నౌన్ మీద ఆధారపడుతుంది ఇఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఎ సింగులర్ నౌన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ సింగులర్ వర్బ్ ఇఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఎ ప్లూరల్ నౌన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ ప్లూరల్ వర్బ్ ఫ్రాక్షన్ తర్వాత సింగులర్ నౌన్ వస్తే సింగులర్ వర్బ్ ప్లూరల్ నౌన్ వస్తే ప్లూరల్ వర్బ్ సో భిన్నాలు ఇచ్చినప్పుడు వర్బ్ అనేది భిన్నం మీద ఆధారపడదు భిన్నం తర్వాత వచ్చే నౌన్ మీద వర్బ్ డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ భిన్నం తర్వాత సింగులర్ వచ్చింది వర్క్ ఈజ్ వచ్చింది ఇక్కడ అదే భిన్నం తర్వాత ఆపిల్స్ అనే ప్లూరల్ వచ్చింది సో ఆర్ వచ్చింది రాటన్ అంటే కుళ్ళిపోవడం ఇది రూల్ నంబర్ నైన్ లాస్ట్ త్రీ రూల్స్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ Rule number 10, write down the examples. There is a boy, there are many boys. There is a boy, there are many boys. చూడండి ఇది దేర్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది దేర్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈజ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది ఎందుకు రెండు కరెక్టే మళ్ళీ ఆ ఎక్సలెంట్ ఇక్కడ వర్బు తర్వాత ఏ బాయ్ అని ఉంది కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది ఇదే అదే వర్బు తర్వాత ఇక్కడ మెనీ బాయ్స్ అని ఉంది కాబట్టి ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు దేర్ ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక వాక్యంలో టిహెచ్ఈఆర్ఈ దేర్ ఉన్నప్పుడు అందులో సింగులర్ రావాలనా ప్లూరల్ రావాలనా అనేది ఎప్పుడు దీని మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఈ వర్బ్ తర్వాత వచ్చే నౌన్ మీద వర్బ్ డిపెండ్ అవుతుంది అందుకని మనము ఇలా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ బాయ్ కాబట్టి ఈజ్ ఇక్కడ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ 
సో దేర్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చెక్ చేసుకోండి అగ్రిమెంట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కాకుండా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చెక్ చేసుకోవాలి సో దేర్ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ సింగ్లర్ రావాలనా ప్లూరల్ రావాలనా అనేది ఈ దేర్ మీద కాకుండా ఈ వర్బు తర్వాత వచ్చే నౌన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ వర్బు తర్వాత ఏ బాయ్ ఉంది కాబట్టి ఈస్ రావాలి ఇక్కడ మెనీ బాయ్స్ అంటే చాలా మంది అబ్బాయిలు కాబట్టి ఆర్ రావాలి ఇది రూల్ ద వర్బ్ దట్ ఫాలోస్ దేర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నౌన్ విచ్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ దేర్ తర్వాత వచ్చే ఓబ్ అనేది వర్బు తర్వాత వచ్చే నౌన్ మీద ఆధారపడుతుంది If the verb is followed by a singular noun, it will take a singular verb. Verb is followed by a singular noun, it will take a singular verb. If the verb is followed by a plural noun, it will take a plural verb. Verb is followed by a plural noun, it will take a plural verb. నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ లెవెన్ రైట్ డౌన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ టుడే ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ వన్ సిక్స్టీ ఈ సెంటెన్సెస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చూడండి ఇక్కడ రెండు సెంటెన్సెస్ కరెక్టేనండి 
ఇక్కడ తమాష ఏంటంటే చూడండి నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంది ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనే ఉంది కానీ ఇక్కడేమో ఆర్ వచ్చింది ప్లూరల్ ఇక్కడేమో ఈజ్ వచ్చింది సింగులర్ రెండు సెంటెన్సెస్ రైట్ అయ్యి మరి ఎందుకు ఒక దాంట్లో ప్లూరల్ ఎందుకు వచ్చింది మరొక దాంట్లో సింగులర్ ఎందుకు వచ్చింది లేదంటే మీకు ఆర్టికల్లో తేడా ఉంది ఇక్కడ ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉంటే ఇక్కడ ది అనే ఆర్టికల్ ఉంది రీజన్ ఏంటంటే ఏ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే మెనీ స్టూడెంట్స్ అని అర్థం ఇవాళ చాలా మంది అబ్సెంట్ ఉన్నారు ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బ్ ప్లూరల్లో వచ్చింది మరి సార్ కింద మాత్రం ఈజ్ ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే కింద సెంటెన్స్ లో నేను స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడడం లేదండి స్టూడెంట్స్ యొక్క క్లాసు స్ట్రెంగ్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక నంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ నంబర్ ఎంత అంటే వన్ అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తున్నాను సెకండ్ సెంటెన్స్ లో స్టూడెంట్స్ యొక్క నంబర్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఈ క్లాస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే నూట అరవై ఈస్ వన్ సిక్స్టీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏ నంబర్ ఆఫ్ తో మీకు ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి ది నంబర్ ఆఫ్ తో ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే వర్బు సింగులర్ లో ఉండాలి దట్స్ ద బేసిక్ రూల్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ వస్తే ప్లూరల్ ది నంబర్ ఆఫ్ వస్తే సింగులర్ అది రాసుకోండి ఏ నంబర్ ఆఫ్ మీన్స్ సెవరల్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ అంటే చాలా ఇట్ ఈస్ ప్లూరల్ హెన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ ప్లూరల్ వర్బ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ అంటే చాలా అని అర్థం అది ప్లూరల్ కాబట్టి దాని తర్వాత ప్లూరల్ వర్బ్ వస్తుంది ది నంబర్ ఆఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ షోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ది నంబర్ ఆఫ్ అనేది ఒక సంఖ్యను తెలియచేస్తుంది ఇట్ ఈస్ సింగులర్ హ్యాన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ సింగులర్ వర్బ్ కాబట్టి దాని తర్వాత సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది ఇదంతా ఏమొద్దు అనుకుంటే సింపుల్ గా ఏ నంబర్ ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అయితే ప్లూరల్ వర్బ్ రావాలి ది నంబర్ ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అయితే సింగులర్ వర్బ్ రావాలని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏ నంబర్ ఆఫ్ వస్తే ప్లూరల్ ది నంబర్ ఆఫ్ వస్తే సింగులర్ ఇప్పుడు ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ ఈ సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ వారంలో ఉండే రోజుల సంఖ్య టి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటున్నాను కాబట్టి ఈ సుస్తుంది ఈ సెవెన్ అంటే ఇది ఏ నంబర్ ఆఫ్ కి ది నంబర్ ఆఫ్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ నా లాస్ట్ రోల్ రూల్ నంబర్ ట్వెల్వ్ ఈ సాటర్డే వీకెండ్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి ప్లస్ మీకు బ్రేక్ తర్వాత క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అని ఇంకో చిన్న టాపిక్ వస్తుంది ఈ రెండింటి నుంచి కలిపి ఇరవై ప్రశ్నలు ఉంటాయి మీకు రూల్ నంబర్ ట్వెల్వ్ చూడండి ఈ రూల్ నంబర్ ట్వెల్వ్ ఏం చెబుతుందంటే మీకు మెనీ ఏతో ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే ఈ మెనీ ఏనేది కొంచెం కొత్తగా వింతగా అనిపిస్తుంది మనకి మెనీ తెలుసు కానీ మెనీ తర్వాత ఏ రావడమే కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది మనకి 
మెనీ ఏతో మీకు ఒక సెంటెన్స్ గనక స్టార్ట్ అయితే దీని తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ వర్బు రెండు సింగులర్ లో ఉండాలి మెనీ ఏ తర్వాత సింగులర్ నౌన్ సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ మరీ స్ట్రెస్ చేసి సింగులర్ అని చెప్పాల్సి వస్తూ ఉందంటే మెనీ చూడగానే ప్లూరల్ రాసేస్తుంటాం ఇంకేం ఆలోచించాం మనం మెనీ ప్లూరలే ఎవరు కాదనరు మెనీ తర్వాత ఏ అనే ఆర్టికల్ గనకుంటే సింగులర్ అయిపోతుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో మెనీ ఏతో ఒక వాక్యం ప్రారంభమైతే అందులో సింగులర్ నౌన్ రావాలి సింగులర్ వర్బ్ రావాలి సింగులర్ సబ్జెక్టు సింగులర్ వర్బ్ రావాలి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇలా ఇస్తాడు మనకి ఈ సెంటెన్సెస్ ని కరెక్ట్ చేయండి మెనీ ఏ బుక్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ మెనీ ఏ తర్వాత ఏం చెప్పాము రెండు సింగులర్ ఉండాలన్నాం కానీ రెండు ప్లూరల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఎక్సలెంట్ బుక్స్ అనకూడదు బుక్ అనాలి ఆర్ అనకూడదు ఈజ్ అనాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెనీ ఏ బుక్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ దాని అర్థం ఏంటంటే చాలా బుక్స్ మిస్ అయ్యాయని కానీ ఏ అనే ఆర్టికల్ వచ్చేసింది కాబట్టి అక్కడ ఏ అనే ఆర్టికల్ తర్వాత ఎప్పుడు ఏకవచనమే వాడతారు ఇంగ్లీష్ లో బహువచనం వాడరు ఏ బుక్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు ఏ బుక్ అనే అంటాం బుక్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వస్తుంది కదా ఆర్ రాదు మెనీ ఏ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ టుడే ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు మెనీ ఏ స్టూడెంట్స్ అనకూడదు ఏమనాలి స్టూడెంట్ అనాలి స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ రాదు కదా ఈజ్ మెనీ ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ అబ్సెంట్ టుడే మెనీ ఏ ప్యాసింజర్స్ వర్ ఇంజూర్డ్ ఇన్ ద యాక్సిడెంట్ ఆ చూడండి ఏ ప్యాసింజర్స్ అనం కదా ప్యాసింజర్ అంటాం ప్యాసింజర్ వచ్చినప్పుడు వర్ర రాదు కదా వాస్ వస్తుంది సో మెనీ ఏ ప్యాసింజర్ వాస్ ఇంజూర్డ్ ఇన్ ద యాక్సిడెంట్ సో మెనీ ఏతో ఒక వాక్యం ప్రారంభమైతే దాని తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్టు వాబు రెండు సింగులర్ లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇది మెనీ ఏ రూల్ ఇవి పన్నెండు రూల్స్ అండి ఈ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇంకా మనము ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం దీంట్లో చేయొచ్చు సో విత్ దిస్ రూల్స్ కంప్లీటెడ్ ఈ ట్వెల్వ్ రూల్స్ లో మీకు రూల్ నంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఉండేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ వాటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు హ్యాండ్ అవుట్ ఇప్పుడు మొత్తం హ్యాండ్ అవుట్ మొత్తం చేసేయచ్చు మనం హ్యాండ్ అవుట్స్ తీయండి అందరి దగ్గర ఉన్నాయి కదా హ్యాండ్ అవుట్స్ ఎనీబడి వితౌట్ హ్యాండ్ అవుట్
చెప్పాలండి ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాజేష్ అండ్ సురేష్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద మీటింగ్ టుమారో ఈ సెంటెన్స్ లో ఎర్ర ఏంటి ఎక్సలెంట్ అండి చూడండి రాజేష్ అండ్ సురేష్ అంటున్నాడు ఇద్దరు ఉన్నారు కదండి రాజేష్ వేరు సురేష్ వేరు అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లూరెల్లో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ప్లూరెల్లో ఉండాలా కానీ అక్కడేమో సింగులర్ లో వచ్చింది మనకు బాబు సో ఈజ్ బదులు ఆర్ రాస్తే సెంటెన్స్ రైట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ రూలే సెకండ్ క్వశ్చన్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ది హోమ్ మినిస్టర్ was at the airport to receive the foreign dignitary cheppala excellent was badulu were unte correct avutu endukandi enduku were undali article repeat ayindi kada prime minister munda di undi home minister munda di undi అంటే ఆర్టికల్ రిపీట్ అయిందంటే ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వేరు హోమ్ మినిస్టర్ వేరు ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వర్బ్ ప్లూరెల్లో ఉండాలి ద చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డిరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యావ్ గివెన్ హిస్ కాన్సెంట్ టు ద న్యూ ప్రపోజల్ సూపర్ హ్యావ్ ప్లేస్ లో హ్యాస్ ఉండాలి ఎందుకు ఆ చూడండి చైర్మన్ ముందు ది ఉంది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముందు లేదు అంటే వీడే వాడు వాడే వీడు ఉన్నది ఒక్కడు వర్బు సింగులర్ ఆర్టికల్ రిపీట్ అయితే ఇద్దరు రిపీట్ కాకపోతే ఒక్కరు సో ఆ కంపెనీకి అతనే చైర్మన్ అతనే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి హ్యావ్ ప్లేస్ లో హ్యాస్ ఉంటే రైట్ అవుతుంది next fourth question every man and every woman have supported his candidature excellent has enduku two singular nouns rendu chethe join chesi vaatu mundu each gaani every gaani unte verb singular lo undalanu cheppam ikkada chudandi ikkada every undi ikkada every undi ఎవరీ ఈచ్ ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ఎప్పుడు సింగులర్ ఉండాలి సో హ్యావ్ ప్లేస్ లో హ్యాస్ ఈచ్ స్కూల్ అండ్ ఈచ్ కాలేజ్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద క్యాంపెయిన్ సూపర్ హ్యాస్ సేమ్ రూల్ ఈచ్ వచ్చింది రెండిటి ముందర సిక్స్త్ వన్ నైదర్ హర్ హస్బెండ్ నార్ హర్ బ్రదర్ వర్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ హర్ ఇన్ హర్ వర్క్ చెప్పండి వాజ్ ఏబుల్ టు సూపర్ ఎందుకు ఎయిదర్ ఆరు నైదర్ నారు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ దేంతో అగ్రీ అవ్వాలి సెకండ్ వన్ తో అగ్రీ అవ్వాలి లేదంటే వర్బుకు దగ్గరగా ఉండేదాంతో వర్బ్ అగ్రీ అవ్వాల ఇక్కడ వర్బుకు దగ్గరగా ఉండేది బ్రదర్ బ్రదర్ వాజ్ అంటామా బ్రదర్ వర్ అంటామా బ్రదర్ వాజ్ రూల్ నంబర్ ఫైవ్ లో చెప్పామండి చూసుకోండి neither sania nor maria were to take to her heels when they saw a cobra lying at the gate cheppandi work place lo em undali was enduku verb ku daggara unde devaru maria maria was antama var antama maria was so neither sania nor maria was to take to her heels ante నాగుపామును చూడగాని సానియా గాని మ్యారియా గాని భయంతో పరుగులు తీయలేదు నాట్ ఓన్లీ ద ప్రిన్సిపల్ బట్ ఆల్సో ద స్టూడెంట్స్ వాస్ ప్లేయింగ్ చెప్పండి ఎక్సలెంట్ వర్ ప్లేయింగ్ అండి ఎందుకు ఆ మనకి వర్బుకు దగ్గరగా ఉండేదాంతో వర్బ్ అగ్రీ అవ్వాలి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వచ్చినప్పుడు వర్బుకు దగ్గరగా ఉండేది స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ వర్ అంటారు గాని స్టూడెంట్స్ వాజ్ ఎనర్ ఎన్ 
one of the drawbacks of modern education are that it does not encourage virtual thinking super error anedi ikkada undandi aara badulu ease undali enduku okka rule chaala important and rule cheppam kadandi rule number 7 anukunta one of none of each of every one of either of neither of వీటితో ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే వీటి తర్వాత వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్లోను వర్బ్ ఎప్పుడు సింగ్లర్ లోను ఉండాలి అందుకనే చూడండి వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ అని లేదు డ్రాబ్యాక్స్ అన్నాడు ఇది ప్లూరల్ ఉంది ఇది సింగ్లర్ రావాలా డ్రాబ్యాక్స్ లో ఒకదాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వన్ ఈజ్ అంటాం గాని వన్ ఆర్ అని అనము వన్ ఆఫ్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్స్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్స్ ఆఫర్ లో రేట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరైనా ఇది చూడగానే నో ఎర్రర్ అని అనుకుంటారు ఆ కానీ ఎర్రర్ ఉందండి ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉంది ఆ మనం వర్బును చూసుకున్నాం గానీ నౌన్ ను చూసుకోలేదు వన్ ఆఫ్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్ అనం కదండి టూరల్ ఉండాలి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అనకూడదని చెప్పాం వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్స్ వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్స్ సో వన్ ఆఫ్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్ అనకూడదు డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ వల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ లో ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉంది వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అనాల డిసడ్వాంటేజ్ అనకూడదు నెక్స్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు క్రిటిసైజ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హిస్ డ్యూటీ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ అండి హ్యాస్ టు రిమెంబర్ each of them has to remember each of us thavadi kada singular one of none of okka rule andi one of none of each of every one of ib ekkada ochina singular verb raavali have anedi plural lo undi has unte right 12th one not one of the hundreds of striking workers were allowed to go near the factory super was allowed endukandi వన్ ఆఫ్ ఉంది చూడండి వందలాది మందిలో ఒక్కరిని కూడా అలౌ చేయలేదు ఒక్క పర్సన్ కూడా అలౌ చేయలేదు అక్కడ కాబట్టి వాజ్ అలౌడ్ ఒక్క రూల్ అండి ఇవన్నీ ఒక్క రూలే ఈచ్ ఆఫ్ ద సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద సునామీ హావ్ బీన్ ఆఫర్డ్ ఫ్రీ సైకలాజికల్ కన్సల్టేషన్ టు ఈస్ దర్ డ్రమా బై సమ్ ఆఫ్ ద టాప్ కన్సల్టెంట్స్ Wonderful. Has been. Yandu kande, ikkada each of annar. Tsunami survivors lo prathi vakkar ki. Each of. Singular rava laga da, akkada have plural lo undi. Have badil has. Fourteenth one. Since the quality of those mangoes were not good, we decided not to buy. Super. Was. Yandu ku? ఇక్కడ రియల్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి క్వాలిటీ మ్యాంగోస్ కాదు క్వాలిటీ సింగులర్ కాబట్టి వాస్ వస్తుంది క్వాలిటీ వాస్ అంట నెక్స్ట్ ద ఆర్బిఐస్ డెసిషన్ టు వేవ్ ఏటిఎం చార్జెస్ హ్యావ్ పుట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఏ డిఫికల్ట్ పొజిషన్ సూపర్ హ్యాస్ ఎందుకు ఈ సెంటెన్స్ లో రియల్ సబ్జెక్ట్ ఏటీఎం చార్జెస్ ఆర్బీఐ తీసుకున్న నిర్ణయమా ఆర్బీఐ డెసిషన్ ఆర్బీఐ డెసిషన్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి డెసిషన్ హ్యాస్ అంట రూల్ నంబర్ ఎయిట్ ప్రకారం అండి ద కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హౌసెస్ ఆర్ ఇన్క్రీస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హై ప్రైస్ ఆఫ్ సిమెంట్ సూపర్ ఆర్ బదులు ఈజ్ ఉండాలి ఎందుకు ఇక్కడ నేను హౌసెస్ గురించి కాదు కదా కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాస్ట్ ఈజ్ అంటాం గాని కాస్ట్ ఆరణం సిజిఎల్ టైర్ వన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ హ్యావ్ రైజ్ అండ్ అప్ నార్మలీ దిస్ మంత్ హ్యాస్ రైజ్ అన్ ఎందుకు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ గురించి కాదు కదా నేను మాట్లాడుతున్నది వాటి ధర గురించి కాస్ట్ కాస్ట్ హ్యాస్ అంటాం కాబట్టి 
ఆన్సర్ సి సి పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉంది ద వేరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద డెసిషన్ టేకన్ బై ద ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ వాజ్ నాట్ ఫోర్ సీన్ బై ద బ్యూరోక్రాట్స్ చెప్పండి వాజ్ బదులు వర్రి ఉండాలి ఎందుకు ఇక్కడ నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాన్సిక్వెన్సెస్ పరిణామాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దాని పర్యవసానాల గురించి మాట్లాడుతుంది ఇది రియల్ సబ్జెక్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ వర్ర రావాలి ఆఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ దిస్ ఇయర్ సూపర్ హౌ ఫెయిల్డ్ ఎందుకు ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు గుర్తుందా ఏం చెప్పాం ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రాక్షన్ తర్వాత వచ్చే నౌన్ ను బట్టి వర్బ్ ఉంటుందని చెప్పాం ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఏమొచ్చింది స్టూడెంట్స్ వచ్చింది స్టూడెంట్స్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యావ్ రావాలి ఫ్రాక్షన్ రూల్ అండి ఓన్లీ త్రీ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆర్ కంప్లీట్ సేమ్ రూల్ కదా త్రీ ఫోర్త్ అనేది ఫ్రాక్షన్ కదా ఈస్ కంప్లీట్ ఎందుకు ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ తర్వాత వర్క్ అని వచ్చింది వర్క్ ఈజ్ అంట వర్క్ ఆర్ అనకూడదు వర్క్ ఈస్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ లేబరర్స్ ఈజ్ డిమాండింగ్ అండ్ ఇన్క్రీజ్ ఇన్ వేజెస్ చెప్పండి ఆర్ డిమాండ్ ఇది కూడా ఫ్రాక్షన్ కిందకే లెక్క మెజారిటీ ఆఫ్ ఇక్కడ లేబరర్స్ వచ్చింది కాబట్టి కూలీలు కాబట్టి ఆర్ రావాల ఇరవై రెండు ద మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ హిస్ పార్టీ కలీగ్స్ హవ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ టు ద పార్టీ చూడండి ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ ఉంది అలాంగ్ విత్ టు టుగెదర్ విత్ గుర్తుందండి రూల్ నంబర్ సిక్స్ ఇది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ వన్ ఇది సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ టూ మనకి దేంతో అగ్రీ అవ్వాలని చెప్పామండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మినిస్టర్ హ్యావ్ అంటామా మినిస్టర్ హ్యాస్ అంటామా మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ హిస్ పార్టీ కలీగ్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ టు ద పార్టీ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మినిస్టర్ ఉంది కాబట్టి సింగులర్ కాబట్టి హ్యాస్ రావాలి The Prime Minister along with other ministers have left for America. Chepandi has same rule gada. Chudan, ikad along with undi. With two together with along with unna pudu. Eddi skola first subject. Idi first two subject. Idi second subject. Manak first subject to agree avval ga batti. Prime Minister have and tama has and tama. Has and. సో ఆన్సర్ సి సి పార్ట్ లో ఎర్ర ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బోర్డ్ మెంబర్స్ వాజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ టేకింగ్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ అగైన్ ఎస్ ద స్ట్రైకింగ్ వర్కర్స్ ఎక్సలెంట్ నో ఎర్ర ఇచ్చిన సెంటెన్స్ సరిగానే ఉంది ఎర్ర లేదు ఎందుకంటే చూడండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉంది ఇక్కడ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వాజ్ అనే కదా అంటాము ఆల్రెడీ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఇది ఎస్ టూ దీన్ని తీసుకోకూడదు మనం ఎస్ వన్ అనే తీసుకోవాలా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి వాజ్ అనే వస్తుంది నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ రూల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉంది చూడండి the children as well as the teacher is responsible for the poor results no error r and d children ante pillalu kada child ante pillodu children ante pillalu plural idi children sanagudu children ante ne plural children are antam children is anam children ante pillalu an artham child ante pilladu
the villages with all its houses were flooded by the river same rule malli with vachindi kada idi first subject idi second subject manaku dento agree avali first subject village was antama were antama was so answer vachi b ఒకే రూల్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా రూల్ నంబర్ సెవెన్ లో ఇవన్నీ చూస్తుంది సిక్స్ రూల్ నంబర్ సిక్స్ మెనీ ఏ స్టూడెంట్ ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లాస్ట్ రూల్ మెనీ ఏ వస్తే సింగులర్ అని చెప్పాం కదా స్టూడెంట్ ఈజ్ అంట మెనీ ఏ ఫార్మర్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ సేమ్ రూల్ ఫార్మర్ ఈజ్ అంటాం ఫార్మర్ ఆర్ అనం The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. Super. Was. A number of, the number of, what do you want to say? A number of, what do you want to say? A number of, what do you want to say? A number of, what do you want to say? So, here we have a number of, what do you want to say? Was. A number of students is applying for SSC. A number of, what do you want to say? R, what do you want to say? అంటే చాలా మంది ఎస్ఎస్సి అప్లై చేస్తున్నారు అకార్డింగ్ టు న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ దేర్ ఈస్ మోర్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఇన్ స్మాల్ టౌన్స్ దాన్ ఇన్ మెట్రోస్ సూపర్ ఈజ్ బదులు ఆర్ ఉండాలి రూల్ గుర్తుందా దేర్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా దేర్తో వర్బ్ అగ్రీ అవ్వదు వర్బు తర్వాత వచ్చే నౌన్ బట్టి వర్బు ఉంటుంది వర్బు తర్వాత ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అని ఉంది ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఆర్ అంటారు కానీ ఈజ్ అంటారు కదా ఇట్లా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చెక్ చేసుకోవాలి దేర్ ఉండేటప్పుడు ద కంపెనీ ప్లాన్స్ టు హైయర్ మోర్ వర్కర్స్ యాజ్ దేర్ ఈస్ మెనీ ఆర్డర్స్ డ్యూరింగ్ ఫెస్టివల్ సీజన్ సేమ్ రూల్ ఈజ్ బదులు ఏముండాలా ఆర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మెనీ ఆర్డర్స్ అని ఉంది మెనీ ఆర్డర్స్ ఈజ్ అంటామా ఆర్ అంటామా ఆర్ యాజ్ పర్ ఆర్బిఐ గైడ్ లైన్స్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఈస్ నో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఏ డార్మెంట్ అకౌంట్ చెప్పండి there same rule and there are no transactions in the country transactions are the plural lava they will do transactions are in term is an after a complaint was filed police teams was given the photograph of the accused from cctv footage uh, recorded at the hotel chapandi correct was about the lemon dollar వారు ఎందుకు పోలీస్ టీమ్స్ అన్నాడు ఇక్కడ టీమ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బు ప్లూరల్ లో ఉండాలి ట్రైనింగ్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ స్కిల్స్ అండ్ అబిలిటీస్ సూపర్ ట్రైనింగ్ అంటే శిక్షణ సింగులర్ కదా శిక్షణ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ హ్యాస్ అంటారు కానీ హ్యావ్ అనరు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ తెలుసు కదా దీని ఇంప్రూవ్ రెడ్ కలర్ లో ఉండేదాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి రాయాల బీయింగ్ ఇంజర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద మైగ్రేటరీ బోర్డ్స్ హ్యావ్ నాట్ ఫ్లోన్ సౌత్ ఈ హ్యావ్ నాట్ ఫ్లోన్ ప్లేస్ లో ఏముంటే కరెక్ట్ హ్యావ్ నాట్ ఫ్లూనా డస్ నాట్ ఫ్లూనా హ్యావ్ నాట్ ఫ్లోనా హ్యాస్ నాట్ ఫ్లోనా నో కరెక్షన్ హ్యాస్ నాట్ ఫ్లోన్ వన్ ఆఫ్ వచ్చింది కదండి ఒక్క రూలు బర్డ్స్ లో ఒక్క బర్డ్ ఎగరలేకపోయింది సింగులర్ రావాలి కాబట్టి హ్యాస్ నాట్ ఫ్లోన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ద స్వారింగ్ ఇన్ సెరమనీ 
వన్ ఆఫ్ తర్వాత ఎప్పుడు ప్లూరల్ రావాలి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్స్ అలా సో వన్ ఆఫ్ ద ఎలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అంట వన్ ఆఫ్ ద ఎలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ క్యాండిడేట్ అనకూడదు నెక్స్ట్ ద సెక్రటరీ అండ్ ట్రెషరర్ వర్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ టుడేస్ మీటింగ్ ఎక్సలెంట్ వాజ్ నాట్ ఎందుకు ఇద్దరు ఒకటి ఎలా తెలుస్తుంది సెక్రటరీ ముందు దీ ఉంది ట్రెషరర్ ముందు లేదు అంటే వీడేవాడు వాడే వీడు ఉన్నది ఒకడు నైదర్ రోహన్ ఆర్ ఐ ఆర్ లీవింగ్ ఫార్ హైదరాబాద్ బాగా చూడండి ఐఎమ్ లీవింగ్ అండి ఈజ్ కాదు ఎందుకంటే వర్బుకు దగ్గరకు ఉండేదంతా వర్బు అగ్రీ అవ్వాలి కదా వర్బుకు దగ్గరకు ఉండేది ఏంది ఇక్కడ మీకు ఐ ఐ వచ్చినప్పుడు ఐ ఆమ్ అంటాం కానీ ఐ ఈజ్ అని ఎందుకంటాం ఐ ఆమ్ అంటాం వర్బుకు దగ్గరకు ఉండేదంతా వర్బు అగ్రీ అవ్వాలి కదా ఐదు రారు ఐదు నారు ఉన్నప్పుడు వర్బుకు దగ్గరకు ఐ ఉంది ఐ ఉన్నప్పుడు ఐ ఆమ్ అంటాం మెనీ ఏ మ్యాన్ హ్యావ్ బీన్ వాకింగ్ అండర్ మీ has been walking many a singular kada kabatti many a man has been walking under me next an increase in crimes against women have been reported in newspapers recently cheppandi super has been endukante ikkada crimes gurinchi gaadu nenu maatladutunnadi దానిలోని పెరుగుదల ఇన్క్రీస్ రియల్ సబ్జెక్ట్ ఇన్క్రీస్ అక్కడ కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఆన్సర్ ఇస్ బి ఫార్టీ టూ మెనీ ఏ మ్యాన్ హ్యావ్ డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ హ్యాస్ డైడ్ మెనీ ఏ తర్వాత సింగులర్ వస్తుంది ఆన్సర్ డి ఏ టెర్రరిస్ట్ హాస్ వెల్ హాస్ ఇస్ అకాంప్లిషెస్ వాస్ కిల్డ్ ఇన్ ద ఎన్కౌంటర్ no improvement correct endukante as well as undi kada as well as unnapudu first subject kada theesukovali first subject terrorist undi akkada ante teevra vaadi kabatti vaase vastundi einstein is one of the finest men that ever lived నో ఇంప్రూవ్మెంట్ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఎందుకంటే ఫైనెస్ట్ మెన్ ప్లూరల్ రావాలి మ్యాన్ సింగులర్ మెన్ ప్లూరల్ ద క్యాప్టెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్లేయర్స్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ విన్నింగ్ ద ట్రోఫీ ఈజీ కదా ఇది ఎందుకు దీనికి ఆలోచిస్తున్నారు ఏనా బీనా సీనా డీనా ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉందండి ఓహో ఇక్కడ అది పడలే అంటే ఇది ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి వాడు ఇవ్వలేదు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాము ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తో అగ్రీ అవ్వాలి విత్ టుగెదర్ విత్ అలాంగ్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇదున్నప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది మీకు క్యాప్టెన్ ఆ కాబట్టి క్యాప్టెన్ వచ్చినప్పుడు సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ రావాలి విత్ టుగెదర్ విత్ అలాంగ్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వస్తే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తో అగ్రీ అవ్వాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ క్యాప్టెన్ ఉంది క్యాప్టెన్ వర్ అనకూడదు క్యాప్టెన్ వాజ్ అనాలి నైదర్ ద డైరెక్టర్స్ నార్ ద చైర్మన్ వర్ అవైలబుల్ టు ఇంటరాగేషన్ ఆ దేంతో అగ్రీ అవ్వాలండి ఐదు ఆరు ఐదు ఆరు నారి ఉన్నప్పుడు సెకండ్ దాంతో అగ్రీ అవ్వాలి కదా ఆ సెకండ్ దేముంది చైర్మన్ చైర్మన్ వాస్ ఆ వర్ర వాస్ ఆన్సర్ వచ్చి సి మెనీ ఏ పర్సన్ ఆర్ అనేబుల్ ఆఫ్ డిస్టింగ్విష్ రైట్ ఫ్రమ్ రాంగ్ 
many a was the singular gada so he is unable to distinguish answer is c she are having two brothers and three sisters tenses lo cheppam gurtunda ఈ హ్యావింగ్ అనకూడదు అని చెప్పాం టెన్సెస్ లో గుర్తుందో లేదు కలిగి ఉండడం అనేటప్పుడు హ్యావింగ్ వాడకూడదు షీ హ్యాస్ టూ బ్రదర్స్ అండ్ త్రీ సిస్టర్స్ ఆమెకి ఇద్దరు బ్రదర్లు ముగ్గురు సిస్టర్లు హ్యావింగ్ అని అనకూడదు అండి అందుకని షీ హ్యాస్ అంటున్నాం ద రినౌండ్ పోయిట్ అండ్ డ్రమెటిస్ట్ ఆర్ బీన్ ఆనర్డ్ అట్ ద కన్వెన్షన్ హాల్ చెప్పండి ఈస్ బీయింగ్ ఆనర్డ్ ప్యాసి వాయిస్ లో ఉంది ఎందుకండి ఈజ్ వస్తుంది పోయిట్ డ్రమటిస్ట్ ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు లేరు అక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ది ఉంది ఇక్కడ లేదు అంటే ఒకే వ్యక్తి అక్కడ ఉండేది ది రినౌండ్ పోయిట్ అండ్ డ్రమటిస్ట్ పోయిట్ ముందు ది ఉంది డ్రమటిస్ట్ ముందు లేదు అంటే సింగిల్ పర్సన్ ప్యాసి వాయిస్ ఇది లాస్ట్ వీకే కదా మీకు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసి వాయిస్ చెప్పింది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్యాసి వాయిస్ అంటే సత్కరింపబడుతున్నాడు ఈస్ బీయింగ్ ఆనర్డ్ ప్యాసి వాయిస్ లో ఇచ్చాడు ద కమాండర్ ఆఫ్ ద షిప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్రూ ఆర్ కాట్ బై ద స్టామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ కదా ఈస్ కాట్ ద స్టామ్ ఇదండి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది దీని మీద ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు సో ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోండి బ్రేక్ తర్వాత క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది